This is Christian Snow reporting on a multinational team standing behind me wearing yokes and chains on the victory day of the only nation that gained its independence through a successful African slave revolt 210 years ago. That nation is Haiti. <laughs> C'est un jour de victoire pour tous les Haïtiens. Quand nous disons la victoire, c'est pour avoir tout le monde en joie, tout le monde content. Mais si vous avez remarqué le jour, vous avez des gens qui sont frustrés. C'est une sérieuse, risky uh, adventure, which I believe we have to take the risk to and then pay the price. C'est symbolique parce que on peut pas se faire du mal, mais on veut symboliquement reconnaître le mal qui a été fait et porter ce jus et ce chêne comme des esclaves. Mais aussi ce que nous voulons, ça nous voulait, c'est que euh, vous continuez dans la victoire. Son bel geste, étranger vient faire la caille. Haïtien était haïtien, blanc était blanc. Comment est-ce que ça va faire ça là C'est sous des mascarades. Ça ne va pas me casser. Non, mais moi, nous, la mentalité, nous, la façon que nous réfléchissons, la façon que nous agissons. Je ne suis pas d'accord avec les blancs, même si je n'ai pas donné, même si je n'ai pas d'accord avec les blancs dans le pays d'Haïti encore. Parce que les blancs prennent trop l'argent. Quand le well, président est venu de la cathédrale, quand il était en train de travailler, sa femme a tapé sur le dos et a pointé à nous. Mais avec toute la sécurité et le protocole, nous devons continuer. There was a young man who came up to Joseph while he was standing outside the town hall and he was very aggressive. But Joseph obviously did a very good job of explaining uh, what we were about. A Haitian who was discussing with us very hard because on the, the question of a reparation, when the uh, presidential entourage passed by, he came and it asked, uh, told me that we should walk ahead. The crowds on either side were, were clapping. Suddenly I saw a rock flying in the air. Uh, one rock hit me on the knee and the opponents of President Martelli were in this side street and they weren't actually, I'm sure, wanting to throw rocks at us but we happened to be at the beginning of the parade. Par Moïse à Egypte, sous l'oppression de l'esclavage, il a pensé au peuple haïtien pour les délivrer de toute forme d'esclavage. We simply pressed on, just walked on uh, pretty fast and uh, the police uh, soon dealt with the protesters. I was so weak that I just lose my mind and so they called to hospital to, with a car my brain to hospital. Everyone is determined and happy and pleased that we had the opportunity uh, to live up to our message. We all were ready to die. I'm not scared because what he, Jesus, Jesus has done in the cross for me, and I want to share that. And if this is through this walk, I am, I am doing that. All of us feel hugely encouraged. Partly it's just what, like the amazing response of the Haitian people, the wonderful conversations. This is all we have for now. Thank you for watching. This is Christian Snow and Schmid Armand reporting for Grassroots News.